ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அதாவது தேர்ட்டீன்த் ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் ஸோ தேர்ட்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ பொறுமையாக கொஷினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கன்சிடர் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் ப்ளஸ் கியூ ஸோ ப்ளஸ் கியூ அப்படின்ற ஒரு சார்ஜ் இருக்கு பிளேஸ்ட் அட் த ஆரிஜின் அண்ட் அனதர் பாயிண்ட் சார்ஜ் அதுவும் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் அதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ கியூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பிளேஸ்ட் அட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நைன் சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் த சார்ஜ் பிளஸ் கியூ அதாவது அதாவது ஒரு பிளஸ் கியூ இருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க பிளஸ் கியூ அப்படின்னு ஒரு சார்ஜ் இருக்கு இந்த பிளஸ் கியூ அப்படின்ற சார்ஜ் வந்து நம்ம ஆரிஜின் பிளேஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அண்ட் இந்த பிளஸ் கியூ அப்படின்ற ஒரு சார்ஜில் வந்து ஒன்பது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க மீட்டர் ரைட் ஸோ நைன் மீட்டர் தள்ளி இன்னொரு சார்ஜ் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி ரெண்டாவது சார்ஜ் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ கியூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா determine the point between the two charges இந்த ரெண்டு சார்ஜ் இடையில ஒரு பாயிண்ட் ஆனால் அந்த பாயிண்ட்டில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எது ஜீரோவா இருக்கணும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க அண்ட் வி நோ தட் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு சார்ஜுக்கு மேலே நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ரைட் இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் வி நோ மேல நம்ம எவ்வளவு ஒர்க் பண்றோம் அததான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் சொல்றோம் அந்த சார்ஜுக்கு மேல நம்ம ஒர்க் பண்றது எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவ் கிரேடியன் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஏன் நெகட்டிவ் கிரேடியன் ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டா நான் வந்து அந்த சார்ஜ் மூவ் பண்ண போறேன் அதுதான் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் சரி ஸோ ஒரு சார்ஜுக்கு மேல நம்ம எவ்வளவு ஒர்க் கொடுக்கறோம் அதுதான் வந்து பொட்டன்ஷியல் அண்ட் வி ஹாவ் சம் ஃபார்முலா விச் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் டேம் potential which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught which is nothing but k q by r abindrathu this is the formula and we derived so idu eppadi vandathu abindrathu nama derive kuda pannirpom illaya so inga enna kekkranga appadina ipo enak rendu charge irukku inda rendu charge ku edaila oru point irukum anda point la pathina inda charge provide pannakoodiyadum inda charge provide pannakoodiya anda potential um vandu common zero va irukkonum appdin solranga so which means va plus vb equal to zero appdin solranga adhavadhu ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியலும் செகண்ட் சார்ஜ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கணும் வென் வி ஆட் போ த திங் இட் ஷுட் பி ஜீரோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுதான் கேள்வி இல்லையா இப்போ ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிங்கப்பா அந்த பாயிண்ட்ல வந்து பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜீரோவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் இப்போ எனக்கு இது வந்து பிளஸ் கியூ இதுவும் வந்து எனக்கு பிளஸ் கியூ சார்ஜ்னு வச்சுப்போம் ஆர் வி கேன் சே தட் இஸ் மைனஸ் ஏதோ ஒன்று சரியா அந்த சார்ஜினுடைய சைனை விட்டுருங்க ஜஸ்ட் கன்சிடர் ஒன்லி த மேக்னிடியூடு வெறும் மேக்னிடியூடை மட்டும் கண்டுபிடிங்க வச்சுக்கலாம் இப்போ லெட்மி சே திஸ் இஸ் டென் மைக்ரோ கோலும் இதுவும் டென் மைக்ரோ கோலும் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஐம் ஐம் டேக்கிங் ஒன்லி த மேக்னிடியூட் இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில நைன் மீட்டர் கேப் இருக்கு சரியா அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில ஒன்பது மீட்டர் வந்து கேப் இருக்கு டிஸ்டன்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் அந்த ரெண்டு சார்ஜு கிடையில அப்போ இதுவும் டென் மைக்ரோ கூலும் இதுவும் டென் மைக்ரோ கூலும் அப்படின்னா ஒன்பது மீட்டர் வந்து கேப் இருக்கு அப்போ இதுல எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து அதாவது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து எப்போ ஜீரோவா இருக்கும் எந்த இடத்துல ஜீரோவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா பாதிக்கு பாதி வந்து ஜீரோவா இருக்கும் அதாவது ஃபோர் பாயிண்ட் வந்து எனக்கு எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் வென் வி ஹாவ் போத் த சார்ஜஸ் சேம் ரெண்டுமே சேம் சார்ஜா இருந்தா எனக்கு எக்ஸாக்டா அந்த மிடில் பாயிண்ட்ல தான் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் அண்ட் வி லேர்ன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஈக்கோ பொட்டன்ஷியல் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்றோம் ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வேற வேற சார்ஜ் இது பிளஸ் கியூ அது மைனஸ் டூ கியூ அப்போ இந்த சார்ஜ் தான் அதிகம் இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட் எங்க இருக்கும் அல்மோஸ்ட் வந்து இட் ஷுட் பி கிரேட்டர்
இப்போ இந்த சீசை வந்து எந்த பக்கம் பெண்ட் ஆகும் அஃப்கோர்ஸ் இப்படி இல்லையா இப்படி தான் இருக்கேன்னா இந்த பக்கம் தான் எனக்கு வெயிட் அதிகம் அப்போ நான் இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்போ நான் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவேன் இந்த பர்சன் வந்து என்ன பண்ணுவார் பின்னாடி போக முயற்சி பண்ணுவார் இல்லையா பின்னாடி போக 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 என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இது வந்து மேலே போக முயற்சி பண்ணும் அப்போ ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ் ஸ்டேட் வரும் உங்களுக்கு அது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ அதே தான் அப்போ இது எனக்கு அதிகமாக இருக்கு ரைட் இது ரெண்டாம் நான் ஈக்கோ பொட்டன்ஷியல் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் தள்ளிட்டு வருவேன் ஏன்னா இது அதிகமாக இருக்குது அப்போ நான் இந்த பக்கம் தள்ளி ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜுக்கும் இந்த சார்ஜுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து எந்த இடத்துல ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இது தான் ஆஃப் இது தான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த பக்கம் கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இது அதிகம் அப்போது இந்த பக்கம் தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறேன் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது லெட் மீ சே தட் இஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்னு வச்சுப்போம் நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் நைன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இதில் இந்த பாதி எக்ஸ்னா இந்த பாதி என்னவா இருக்கும் டோட்டல் மைனஸ் எக்ஸ் இல்லையா டோட்டல் இந்த எக்ஸ் போச்சுனா இந்த இது வரும் அப்போ சப்போஸ் இது இது வந்து எனக்கு ஒன் அப்படின்னா நைன் மைனஸ் ஒன் வந்து எயிட் ஆகிடும் அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் நைன் இதுதான் கான்செப்ட் அப்போது இந்த சார்ஜ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் என்ன விஏ செகண்ட் சார்ஜ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் என்ன விபி நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் சுட் பி ஜீரோ இப்போ நம்ம போடுவோம் அதே ஃபார்முலா கே சரியா இந்த ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் அதாவது பொட்டன்ஷியலில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் என்ன கியூ தான் அண்ட் அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஆறு இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் ப்ளஸ் அதுவும் கியூ சார்ஜ் என்ன நமக்கு டூ கியூ அப்போ மைனஸ் டூ கியூ டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் என்ன இதுதான் எனக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இதுதான் நான் ஈக்குவ பொட்டன்ஷியல் நினைச்சுக்கிறேன் சரி அதுதான் வந்து பொட்டன்ஷியல் ஜீரோவா இருக்கு நான் அசியூம் பண்றேன் அது வேல்யூ எனக்கு தெரியாது நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் அசியூம் பண்றேன் அப்ப இங்க இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்ப இதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன நைன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்ப அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்க வரும் நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ரைட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்போ இது பிளஸ் இது மைனஸ் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் இல்லையா இப்படி ஆர்எல்ஸ் நீங்க இங்க இருந்தே நம்ம எடுத்துக்கலாம் டேரக்டா வி ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பி ஏன்னா இந்த டைம் இந்த பக்கம் போயிடுச்சுனா மைனஸ் ஆகிட்டோம் ஸோ அப்போ எப்படி பார்த்தாலுமே எனக்கு இங்கே மைனஸ் அப்படின்றப்போ எனக்கு ஆல்ரெடி எனக்கு இங்கே கிடைக்கிற வேல்யூ என்னது மைனஸ் டூ கியூ அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கும் இந்த மைனஸ் எடுத்தால் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்படி நீங்கள் போடலாம் இல்லைன்னா இந்த டேமை இப்போ நீங்கள் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ என்ன ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் இருக்கு அந்த பக்கம் போயிடுச்சுனா ப்ளஸ் அப்போ கே கியூ ரெண்டுமே ஒரே மெத்தடு தான் கே டூ கியூ சரி இப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் கே கேன்சல் பண்ணலாம் கேக் பண்ணலாம் கே கியூ கியூ வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்போ இந்த ஆர்ன்றது என்ன எக்ஸ் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நைன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ டூ நைன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ இது போச்சுன்னா நைன் மைனஸ் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸோ நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த த்ரீ வந்துச்சுன்னா த்ரீ த்ரீ அப்போ த்ரீ மீட்டர் அப்போ எக்ஸுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன த்ரீ மீட்டர் அப்போ த்ரீ பாருங்க நமக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு இந்த பக்கம் தான் இருக்கு அப்போ என்ன சொல்லலாம் இந்த சார்ஜ் தான் அதிகம் வென் கம்பேர் டு டிஸ் சார்ஜ் அப்போ எனக்கு இந்த எக்ஸாக்டாக இந்த பாயிண்டில் தான் இந்த பாயிண்டில் தான் எனக்கு என்ன இருக்கு எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜீரோவா இருக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்போ இது த்ரீ சென்டிமீட்டர்னா இது என்னவா இருக்கும் நைன் மைனஸ் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் மீட்டர் சென்டிமீட்டர் இல்லை மீட்டர் சிக்ஸ் மீட்டர் சரியா இவ்வளோதான் கான்செப்ட் பொறுமையா பாருங்க கண்டிப்பா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் அண்ட் இதே தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்சிஆர்டி சிலபஸ்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க என்சிஆர்டி சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் டூல எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எஸ் எக
help others with a smile